gusta presentarla como hacemos siempre, en conjunto. Dale. Ha venido en alguna que otra oportunidad también a un buen día tradicional. Es abogada. Abogada. Quiero aportar algo a pesar del día nublado. Creo que no trajo mucha luz hoy acá. Eh, sí, lo que el sol no alumbró, lo vino a la luz Por el vestido, porque es divina. Por, por la también. sonrisa que tiene, chicos. Esa sonrisa es un farol. Sí. A, a mí me sale el vaco del bar. Digo, tenga este. cuidado lo que diga. No, no, tenga a mí te digo. Usted está repitiendo lo que dicen allá arriba en el control. Verde, que te quiero verde. Con nosotros. <risa> Glenda, la tapia es fuerte. Muy la aplauso. Bien. Gracias por venir, Glenda. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entre algunos tips de, que hemos dejado pasar, es artista plástica. Claro, hemos visto sus es, obras. Es por lo que vino, de hecho. Exactamente, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una, por ejemplo. Chicos. ¿Cuándo comenzás con el arte, Glenda? ¿Hace mucho? Sí, eh, comencé al, desde muy chica. Rayando las paredes de mi casa. <risa> Viste que así empiezan todos los neitos, ¿no? ¿Eso quiere decir que Guillermina va a hacer lo mismo? ¿Puede ¿Con estar? autorización o sin autorización? Porque hoy en día... No te queda otra, otra No te queda otra. Y eh, comencé estudiando a los 5 años, hasta los 15, me recibí de profesora de artes visuales. Y después un tiempo corté, porque me dediqué a la abogacía, empecé en la carrera... Ni bien la terminé a la carrera. Te abocaste nuevamente. De vuelta, sí, sí. Pero lleva su tiempo, ¿no es cierto? Hay que, te tenés que inspirar, tenés algunas musas en especial. Más va surgiendo. Nada, más que nada, música. Música. Sí. Bien, ¿qué, ¿Qué te gusta escuchar? De todo, un poco, de todo. Un poco porque son largas noches de pintura, así que escucho. Es por las noches, claro. Te dedicas a pintar sí, por sí, las toda noches. La madrugada. Y la noche inspira, ¿no? Y la, la, noche, noche. la noche inspira, exactamente. Sí. Tiene algo distinto la noche, ¿no? Puede ser, sí, sí. Glenda, te pregunto, ¿esto, sí. por ejemplo, con qué está hecho? Eh, bueno, este cuadro que lo tenemos acá en la mesa, ¿con qué lo pintaste? ¿Lápiz? Sí, este es un cuadro hiperrealista, está hecho con lápices de colores. Los detalles son en virome y el fondo sí es en acrílico negro. Un acrílico negro. Sí. Bien, ¿los colores blancos vos lo haces con el lápiz blanco? No, eh, se deja, un, hay veces que sí, hago el degradé de grises con blanco, agrego blanco, pero por lo general dejo la hoja como estaba, digamos, claro. el blanco. Vamos a mostrarlo. Hoja. Bien, bien. Vemos también que, has, eh, que estuviste hacer, digamos, uh -huh. retratos, ¿puede ser? Claro, sí. Hago de todo un poco, retratos, hago más que nada hiperrealismo y realismo. Claro. Y lo que me piden mucho en realidad son retratos. Sí, ahora por el Día de los Enamorados tengo uh, mucho trabajo, sí. Mucho trabajo, sí. Así sí. Que no ¿Lo, hacer en, lo, ¿Lo sueles hacer en vivo, por ejemplo? O sea, que la persona esté sentada ahí al lado del, de tu atril y vos lo vas mirando, como hacen otros artistas, digamos, o tenés las fotos y sí, ahí te por lo a... general, como tengo muchos pedidos, trabajo más por redes sociales yo. Y me pasan en las fotos que quieren y las hago en el, en el tamaño que, que quieran y en el material que quieran. Ahí vemos tu intervención wow. en el perro. Esa imagen, qué lindo. Del, del perro Eso, esa fue una obra impresionante, Glenda. Vos sabés que yo la estuve viendo en las redes sociales porque fue un boom. <risa> ¿En, ¿En qué momento la presentaste Eso y, fue, y para qué fue? Eh, para el perro Fernando, que fue una para beneficio de la Casa Garrahan. Y se hizo una subasta. Se hizo una subasta, sí. El, el mío se vendió a 100 mil. 100 mil no, pesos. 100 mil pesos. Atención. Sí. Eh, sí. Fue comprado por Gonzalo Bichara. Y fue una obra que, que contó con 20 mil cristales Swarovski. Primero se hizo una base de, de carta pesta, que es la base del perro, digamos, con carta pesta. Después eh, enduido plástico, después se lo pintó con pintura acrílica blanca. Y arriba pegados uno por uno. Un trabajo ¿Cuánto tremendo. ¿Cuánto tiempo se llevó? Y intensamente una semana intensa. 144 años hace que lo está pero haciendo. ¿Pero es poco o no? Y, para pero, el trabajo que vemos que tiene. Pero me ayudaron. Ah, sí. Edu, Edu Sanova y, y... Ellos que son grandes pegadores de estrada. Sí. Se nota sí. ese toque de glamour. Ahí sí, también, sí. Edu Sanova y Edu, Edu Sanova. Los dos me ayudaron. Así que uno cortando, nosotros pegando. O sea, pegando. que es un perro diseñado. Claro. <risa> no, pero además... Diseñado. Ya. Iba justamente a preguntar el detalle de los strass, porque viste que hoy vos compras la plancha de strass que recortás y vas pegando. Y ahora sí se nota todo el trabajo, la mano de obra. Claro, sí, la se viene, viene como por pieza, digamos, claro. y se, se lo va cortando. Bien. Sí. Es bueno, una gran obra para lucirla, ¿no? Sí, tremenda. Pegados uno por uno, sí. Sí, aparte te decora todo el lugar, vos le pones al perro nada más en un salón pelado y ya te lo decora, es muy buen trabajo. También cuando resurgiste, Glenda, que comenzaste a pintar, yo vi algunas pinturas, pueden ser de superhéroes. Claro, que era Capitán mi, América. claro, mi primer colección fue esa, fue con, con superhéroes, pero en realidad se armó a en base a unos pedidos que tenía 
pedí a la gente que me preste los cuadros y, y hiciste la exposición. La muestra, Sí, sí. Bien, ¿se puede, por ejemplo, pedirte o, o vos vas generando? Si yo te pido, por ejemplo, a mí me gusta Batman, de los superhéroes. Te pido, sí. haceme algo con la onda de Batman, ¿te lo puedo pedir? ¿Vos lo generás? Sí, 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 puede ser. Yo trabajo mucho por, por pedidos. En, en redes sociales estoy prácticamente trabajando mucho con eso, con, por pedidos. Pero también tengo mi colección aparte. Una de ellas es esta, por ejemplo, que esta Bien. es mía. ¿Qué pediría Elena Olmedo, por ejemplo? A ver... ¿Qué pediría? No, algo que le surja a ella. No, no, no. no. Ah, hoy están re participativos, ¿eh? Me encanta. No, 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 pero a ver. Pero bueno, hasta acá llegamos. Bueno, 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 vamos a tirar un par de detalles. Me gustan mucho los colores. Tiene que ser algo muy colorido. Puede ser una intervención así medio abstracta, tipo manchones, rayas, qué sé yo. O si no, puede ser algo muy lindo, como un diseño floral, pero con muchos colores. Leo, eh, yo no es que no estoy participativo. Usted con eso no es La voy a poner en un compromiso. Atención. A mí me encantaría que me dibuje el hombre invisible. Pensé que iba a decir el loro Freire, alguna cosa de esa. Ahí otra. está, ¿eh? El hombre invisible. A la complicó, feo. Se la complicó. Yo también más. tengo un pedido. Quiero el retrato de Guillermina de cuando cumplió un año. Su hija, su sí, hija. Guillermina es tu hija. hija. No Guillermina Valdés, porque se puede mezclar más. No sé, eh, también Valdés, pueden ser las dos. <risa> <risa> eh, quizás le pida eso para, para mi me, departamento. Me para tu nuevo departamento, sí. me dijiste. ¿Esto o si te... yo leo, sí. eh, perdón, un retrato de mi, de mi pequeña Batman. Ah, ah, de su hijita, de Martina, sí, también. tenemos una pequeña... No sé banda. si lo va a entrar en ese cuadro, porque es bastante <risa> amplia la hijita. Bueno, no diga nada. Es muy chiquitita, así que está creciendo. Pero, ¿qué costo tiene esto, Glenda? Si se te ocurre, ¿tiene algún especial? Es depende del tiempo que te lleva. Y a pedido debe tener a otro pedido, costo. Inclusive. El material que usas. Claro, los materiales, más que nada, estoy usando lápices de colores y acrílicos. Pero también trabajo con óleo, con acuarela, con, con cualquier material. Incluso hacemos murales con los chicos de, de un arte. Estamos recorriendo todos los barrios haciendo murales y se pinta con sintético, con, con látex. ¿Qué tema el de los murales, no? Hay que estar ahí. Sí, que estar, Lleva su tiempo, estar. abajo el sol, eh, complicado. Si, si estuviera este, Ariel Ramírez conduciendo el programa ahora, sí, ¿qué diría? Eh, vio que él siempre trata de sacar alguna ventajita Ay, para el no, no, sí, Diría, no este, vos decís que estás pintando con lápiz de colores. Si yo te compro los lápices, ¿me sale más barato? <risa> No, para lo, los de acá es precio, amigo. Precio, amigo. Claro. No, no, ¿Dónde te podemos bien. encontrar, por ejemplo? Si claro. alguien quiere comprarte un cuadro o hacerte un pedido. Bueno, mis redes sociales son en Instagram, este, como Glenda Latapié. Eh, en Facebook eh, tengo la fanpage, eh, Glenda Latapié, estoy como en todos lados. Y mi página, que es la página específicamente de arte, es www.glendalatapié.com.ar Ahí podemos ver todas tus obras y sí. también tus colecciones. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo venís trabajando las colecciones y qué es lo que se, se viene para el futuro? Pero me imagino que seguís pintando. Aparte con esto de los Días de los Enamorados, sí. tenés mucho trabajo también para mostrar. Bueno, ahora sí, justamente eso. Para lo del Día de los Enamorados tengo muchos pedidos, pero también armando una, una, una colección para eh, el Día de la Mujer. Voy a estar exponiendo con, con Milo en su galería en Buenos Aires. Ah. Así que estoy armando esa colección ahora. Y mientras tanto, trabajando con los chicos de un arte, que con la Fundación Un Arte, que la verdad tenemos mucho trabajo. Eh, la semana pasada vinimos de Coronel Durati y fue la, la fiesta del pueblo ahí. Y estuvimos con murales, esculturas, de todo un poco. Está. Va recorriendo la provincia y mostrando suerte, que, que la verdad que está bueno. Huito. Sí, no, le quería decir, así la sacamos un poquito a ella de todo esto, porque estamos pidiendo muchas cosas. ¿La podemos invitar a ir a una pileta, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Te gusta sí, las claro. piletas? ¿Te gusta sí, sí. nadar? Así que bueno, vamos a ver, ¿le parece? Bueno. También hay murales donde nos vamos a dirigir en este momento. Bueno, puede pintar alguno quizás a dónde vamos. Vamos a ver la nota y ya venimos, Mira. Y este año estamos con las dos propuestas, como años anteriores, de colonia de vacaciones y de escuela de natación por la tarde. Colonia de vacaciones, arrancamos la temporada en el mes de diciembre, de lunes a viernes, bien tempranito, desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Y la escuela de natación arranca a las 16, en el turno tarde, y culmina a las noches a las 22 con los adultos. Nuestra colonia, nuestra propuesta en este verano es para niños a partir de los 3 años eh, hasta los 14 años de edad. También tenemos a nuestros abuelitos a la tercera edad que vienen a través del INSEP. Tenemos más de 200 chicos que están concurriendo a nuestra colonia durante el mes de enero. Este, y como les dije hoy, eh, siempre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la, del mediodía. 
Bueno, a la mañana tenemos como principal o primordial objetivo es que los chicos puedan aprender a nadar. Se establecen horarios para cada edad y nivel de natación. Tenemos todos los deportes que se dan en el club, básquet, volei, eh, tenemos tenis, tenemos gimnasia artística, tenemos fútbol volei y siempre con profesores idóneos en cada deporte. A diferencia de la colonia de vacaciones, las clases o la escuelita de natación tiene eh, un horario de una hora por clase donde se enseñan solo fundamentos de natación. Primero es en las edades tempranas, a partir de los tres años, es la ambientación al agua, que los chicos puedan desenvolverse y disfrutar a través de los juegos. Y a medida que van creciendo y que van mejorando su desempeño en el agua, aprenden los estilos de natación, que son cuatro, crawl, espalda, mariposa y pecho. Lo mismo pasa con los adultos, inician personas que no saben nadar o que tienen terror al agua, que tienen un poco de miedo, y el objetivo con los profes es que puedan disfrutar disfrutar del agua y mejorar su estilo, por supuesto. Es súper importante que los papás puedan traer a los chicos, eh, tanto a la pile como a la colonia, por la necesidad de actividad física, por el momento en el que nos encontramos con tanta tecnología, eh, los lugares donde por ahí los chicos eh, viven o pasan el mayor tiempo del día y necesitan gastar energía, necesitan aprender un deporte, socializar también, que es muy importante, y sobre todo eh, realizar una vida sana con un estilo de vida saludable. Muy bien, una excelente propuesta. Conocimos en la pileta del Club Sarmiento que tiene muchas posibilidades para ir a disfrutar. Una pileta hermosa, un espacio verde para ir en familia, para ir con los chicos. Tenés gimnasio, tenés un bar con toda la gastronomía para pasarla bien. Sí, aparte con los más chiquitos que todavía no termina el verano, las colonias de vacaciones ya por ahí están finalizando. Así que es una buena oportunidad para ir en familia y pasarla lindo si uno no se va de viaje, claro. ¿Por qué no? Bueno, Glenda no solo es abogada, es artista plástica, sino que también es modelo. Vamos a meternos un ratito en ese mundo. Estuvimos ¿sí? hablando justamente con ella y me contaba como que su paso por, eh, como modelo fue más que nada un hobby, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo, yo más que nada me hice eh, amiga de Roles Anoa hace ya 11 años. Um, él me hizo mi vestido de recepción. Y, ¿cómo es? Desde ahí quedamos amigos y me, me propuso para desfilar. Y dije que sí, pero no, nunca fue algo... Como para jugar, Claro, ¿no? fue un hobby, sí. Glenda, disculpa que te interrumpa. Eh, ¿Qué es un arte? ¿Nos puedes explicar y contar un poco? Un arte es una fundación... Eh, fue armada por Lorenzo Germán Díaz y Alejandro Silva y yo. <risa> eh, ¿Cómo es? Es eh, cuyo objeto tiene eh, para promover y difundir la cultura en sus diferentes ramas. Con el grupo eh, lo que hacemos es, eh, llevamos, eh, la idea más que nada es descentralizar el arte. Y llevamos el arte a los barrios, a villas, asentamientos... Eh, también a lugares del interior, como te contaba que estuve claro, en, en Coronel Durati. En Durati, estuvimos en Concepción del Hermejo también. Y la idea de, es llevar al arte a donde... Difundirla, mostrarla, claro. claro. ¿Pueden participar también a los lugares donde van o, o solamente van ustedes a mostrar las obras? Claro, no. La, eso es lo bueno, que la gente se... Se, se puede sumar. Se integra, sí, conocemos nuevos artistas. Y los, también los ayudamos porque como es, hay muchos que quisieran exponer o no tienen las posibilidades y, y los traemos a nuestra galería. Paso el, el chico. Sí, por favor. Sí, dale, dale. <risa> Tenemos nuestra galería, se llama Un Arte, pero es en el mismo local de Leblanc, que es, queda en Liniers 36. Perfecto, bueno, vamos a ir a visitarlo, sí, sin lugar a sí, dudas. Y aparte es una buena oportunidad también para seguir difundiendo lo nuestro, lo del interior. Veníamos hablando ya del, del microemprendedor, del que viene de abajo y todo chaqueño. Hablamos de los productos chaqueños y también hablar del artista chaqueño, de lo cultural propio, que el Chaco tiene mucho para demostrar. Y no solamente el turismo en realidad es secreto argentina, sino también nosotros, los chaqueños, somos un pequeño secretito. De... Y sabes que está bueno también, Glenda, eh, que artistas reconocidos a nivel mundial hoy en día, como Milo Lockett, te den la posibilidad de que vayas eh, a su espacio a claro. mostrar lo tuyo, que vayan sí, generando. Por porque nosotros tenemos el apoyo y el acompañamiento bueno. de, de Milo, por ejemplo, de artistas con gran trayectoria como eh, Fabriciano Gómez, como Titina Sotubi, eh, tenemos a Carlos López, a, a Carlos Cortés. Son artistas que tienen mucha trayectoria y nos, nos apoyan todo el tiempo con los, los eventos que... 
que armamos. Digamos. Vos que estás en constante relación bueno, con diferentes artistas y recorriendo ahora la provincia, ves como un boom del arte que, que va mejorando y que la gente también se va interesando, porque viste que en su momento por ahí el arte era un poco fría, sí. era solo para un sector. Sí, 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 claro. Eso nos pasa mucho en, el, en los pueblos, cuando vamos a los pueblos, la gente se integra y lo que más me sorprendió es, son los chicos. Como chicos, ponele de 5 o 7 años, se me llevan sus... Sus dibujitos. Sus dibujitos y se integran y, y preguntan, les interesa el tema. Eso está eh, bueno. ¿Eso te retrotrae a tu infancia que empezaste de chiquito <risas> pintando el de pared de tu mamá? Algo así, ¿Eh? sí. Algo claro. parecido, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, eh, ¿jugás a la quinela, Glenda? <risa> Siempre es un buen momento para hacerlo en la voz de Buenesa en la caballera. Bueno, y si no juega la quiniela, sí. tiene que participar de la quiniela poseada. Porque obviamente hay, la poseada para mañana con 10 pesos vas a tener más de 1.520.000 no, no pesos. Con 10 pesitos nada más. Con 10 pesitos nada más. Nada. Nada. ¿Eh? Nada, nada. Yo todavía sigo pensando en la ganadora de los 4 millones, chicos. Bueno, le digo, Oscar Pietra ya fue a jugar y vamos al sorteo de la primera de Quiñela Chaqueña a la cabeza 0692 0692. El 92 el Diana. El médico. Bueno, segundo lugar de ubicación 0860, tercero 2104, cuarto 5680, quinto 4963, sexto 3545, séptimo 6997, octavo 0343, noveno 1573, décimo 1039, décimo primero 6942, décimo segundo 5752, décimo tercero 5788, décimo cuarto 4051, décimo quinto 0829, décimo sexto 7716, décimo séptimo 5806, décimo octavo 2110, décimo noveno 5166, vigésimo 8302. A la cabeza en Quiniela Chaqueña 0692. Qué bien que veo, Nelson, y continuamos con la Quiniela Nacional. ¿no? Así es, para Glenda Latapié, nuestra invitada. Claro que sí. A la cabeza 2984, 2984, el 84, Eliana es. La iglesia. Segundo lugar. Lugar de ubicación 6614, tercero 0798, cuarto 6444, quinto 8502, sexto 7898, séptimo 5828, octavo 4807, noveno 2682, décimo 9045. Excelente, con eso. Bueno, lo veo con el escribano ahí, está bien, ¿no? Así es, el escribano todo. oficial. Y nos vamos a dónde. Y puede volver a su silla, dijo, ¿no? Ah, si quiere. Bueno, bueno, bueno. No, <ríe> Regrese bueno, o tenemos bueno, Bonaerense. Ahí no, está la Bonaerense. Buena Muy bien, estaba lenteja, pero llegó. Primer lugar de ubicación 6061 6061. El 61, Liana, es. La escopeta, señor Hugo Nelson. Mira vos, segundo, 1282. Tercero, 3436. Cuarto, 1624. Quinto, 3853. Sexto, 1600. 138, séptimo, 1450, octavo, 5690, noveno, 9636, décimo, 4453. Muchas gracias, Hugo Nelson, la caballer, la voz de la quiniela oficial. Repetimos la chaqueña. 0692-0692. Muy bien, esperemos haberle dado suerte a muchos. Esperemos. Y si no te... Dimos suerte, tenés la oportunidad en los distintos sorteos, hoy con la matutina, la vespertina y la nocturna, apostando a la quiniela oficial. No te olvides que con lotería chaqueña ganas seguro. De eso se trata. Bueno, Glenda, repetime. Se está no me dijiste mucho. seguro, ¿eh? reiteramos. Vamos a ver. Con lotería chaqueña ganas seguro. Excelente. Bueno, a ver si la gente de lotería tiqui tiqui, ¿eh? Sí. Estamos haciendo la pública en vivo. Tiki, tiki, tiki. Le estamos abriendo una puerta. <risa> Glenda se estaba riendo mucho ¿De con mí? lo que acabas de hacer, Hugo, en eso. Sí, bueno. sí, muy bueno. Muy bueno el sketch. Lo, lo tenemos que filmar. Lo tenemos que filmar. Sí, sí, tenemos ahora lo vamos a subir a nuestras redes. Tenemos celulares, chicos. No, para que vean. Ahí lo vimos con el escribano. Glenda, repetime formas de contacto. ¿Dónde te pueden ubicar para hacerte algunos pedidos? Bueno, por Instagram estoy como Glenda Latapié. 
en face, eh, Facebook también como Glenda Latapie y mi página es eh, www.glendalatapie.com.ar Me quedé pensando, por ejemplo, este cuadro del revólver que nos trajiste hoy, ¿cuándo lo realizaste? Eh, este eh, es parte de una colección en realidad, Bien. ahora tuve que cortar porque tengo que hacer la, la colección. Ah, perfecto, de... ¿este está vendido? O sea, ¿lo, ¿Es de alguien? No, 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 no está no, ¿Qué costo tiene? Este queda para acá. ¿A queda para nosotros? ¿Para quién? ¿En serio? ¿Para quién? ¿En serio que no estás cargando? Muchas gracias, ah, Lena. Te quería agradecer. Pará, que agar... No. ¿Y esto cuándo está, por ejemplo, si yo me quiero llevar esto? Si lo queremos cuál? comprar. Bueno, este es 5.000 porque es hiperrealismo, digamos. Es ah, algo bien. que realmente cuesta. No, no, no. No, la es impresionante. La verdad que es impresionante. Tengo una pregunta que me quedo colgada. Si yo, por ejemplo, te pido un cuadro, sí. ¿no? Eh, yo elijo el material, la tela, ponele, no sé, las texturas, o vos decís, bueno, yo lo hago así, o depende de lo que te pida también. Claro, a veces depende de lo que me pidan y ahora justo que me metiste el tema de tela, eh, te cuento que también pinto telas, trabajo con Rolly Sanoa y Edu Fierce, y eh, lo que le contaba la vez pasada a Ivano, eh, ¿cómo es? Eh, pintamos, pintamos telas, eh, hay chicas que piden que es eso, colores o telas que no existen, así que las fabricamos, digamos. Ah, eso es una... qué bueno. También son magos. Claro. No, por lo visto, aparte de No, solamente abogadas, plásticas. Y ah, todo, no, no, es ah, tremendo. Lo pedís, lo tenés. Ahí está. Así así. La verdad que tremendo. <risa> bueno, Glenda, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, bien, 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 bien. Nosotros hasta acá llegamos, chicos. Agradecimientos finales, Eli. Por supuesto a Salina que me viste toda esta semana y a todos ustedes por estar del otro lado en la pantalla de Chaco Televisión acompañándonos y permitiendo que nosotros entremos a su casa a través de esa tele grande y por estar, por supuesto, acá. Bien, Majito. A Edu Fiers me vistió como toda la semana. Un beso grande por la paciencia y la verdad que muy feliz y todo el mundo me está diciendo me encanta cómo estuviste todos estos días vestida, así que... Te lo debo a vos. Gracias. Y nada, a toda la gente que nos está viendo y que nos siguen acompañando todos los días. Bueno, muy bien. Hugo Nelson, recordemos que este fin de semana tenemos carnavales. En Chaco, colores del carnaval con nuestros enviados especiales, la señorita Ivana Blanco Vallejos, que, que ya, ya está sumando ahí detrás sí. de cámara, se la puede ver, junto a cambiando. Facu Gaona, con la producción de Ariel Ramírez. Van a estar haciendo la cobertura de los carnavales de Villa Ángela. Qué lindo lugar. Sí. Hermoso. Y cómo se ponen los carnavales. Lástima ahí, bueno. que no me preguntó quién me viste a mí. Usted está muy bien vestido y tiene una marca sí. muy importante por lo visto. Por supuesto. Te lo debo a vos y ya te lo voy a pagar. Dios mío. Hasta acá llegamos. Sí, nos encontramos mañana desde las 10 aquí en la pantalla de Chaco Televisión. Chao. Dios te